हेलो एवरीवन आज हम जो देखेंगे वो है फॉर लूप डू वाइल लूप और वाइल लूप ये आप रिएक्ट बोलो पाइथन बोलो या जावा किसी में भी यही आंसर रहेगा डॉट नेट बोलो सी बोलो सी प्लस प्लस बोलो देखिए फॉर लूप जो होती है ना ई रिस्पेक्टिव ऑफ टेक्नोलॉजी सेम ही होती है थोड़े बहुत चेंजेस जरूर आते हैं बट मोटा मोटा इट इज सेम So, देखते हैं फॉर लूप वाइल लूप और एक होता है डू वाइल ये तीनों में क्या डिफरेंस है देखो बच्चों को ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत आसान लगता है क्वेश्चन बट बहुत आसान नहीं है क्योंकि आपको उस टाइप से एक्सप्लेन करना होता है इंटरव्यूअर को जो मैं आज की डेट में लड़कों का जो प्रॉब्लम देख रहा हूँ उनको नहीं आना नहीं है पंगा ये हो रहा है उनको बताते नहीं आ रहा है मैं अभी किसी बैच में जाता हूँ तो यही समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि तुमको आता है वहाँ तक सही है बट जो आता है उसको अगर मुंह से बाहर नहीं निकाल के आया तो इंटरव्यूअर के पास कैसे पहुँचेगा रोज लैपटॉप तो लेके जा नहीं सकते ना इंटरव्यू के लिए नोटबुक और पेन पे थोड़ी लिखने के लिए बोलेगा हमेशा टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है तो आंसर तो देते आना चाहिए ना तो बात ये चल रही गाइज फॉर वाइल डू वाइल तो समझते इसको ढंग से और किस टाइप से आंसर देना इसको समझते हैं देखो सबसे पहले कैसी होती है मैं कंसीडर करके चल रहा हूं कि आपको आता है ये वीडियो बिल्कुल भी उसके लिए नहीं है जिसने फॉर लुप आज तक देखी ही नहीं है ठीक है तो ये उन्हीं के लिए है जिनको पता है फॉर लुप इस टाइप से होती है तो यहां पे होता है इनिशियलाइजेशन यहां होता है लेस देन समथिंग सम कंडीशन आई प्लस प्लस उसके बाद अगर मैं वाइल की बात करूं वाइल इस टाइप से होता है और यहाँ पे आप कंडीशन डालते हो उसके बाद डू वाइल इस टाइप से होता है डू वाइल तो मैं शॉर्ट में पहले बताता हूं कि ये है क्या देखो अगर आपको मैं ये मैं हिंदी में बताता हूं फिर मैं इसका इंग्लिश में बताऊंगा कि आंसर कैसे देना है अब इसको इजी मत लेना कि मेरे को आता है नहीं आता है आपको आपको ये बताते आना चाहिए इंटरव्यू को वहां आए आए नहीं करना आई प्लस प्लस आई माइनस गलत आंसर रहेगा अगर आपको एक ही समय इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है देन यू गो फॉर फॉर लूप अगर आपको केवल कंडीशन कंफर्म है देन यू गो फॉर वाइल लूप अगर आपको कंडीशन पता है पर उस कंडीशन के भरोसे कुछ नहीं करना है मतलब हेलो तो बोलना ही बोलना है अब भाई किरण बोलना है या संजय बोलना है ये जो है किरण और संजय ये कंडीशनल है पर बोलना हेलो न पक्का है तो हेलो किस में लिखेंगे डू में और वाइल में क्या करेंगे किरण और संजय समझाने के लिए बहुत आसान है अब मैं फिर से इसको अलग भाषा में बताता हूं मतलब इफ यू हैव इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑलरेडी आइडेंटिफाइड और इफ यू ऑलरेडी नो हाउ मच इंक्रीमेंट शुड बी डन How, what condition should be applied and what initialization should be applied? Then I will go for for loop. If I don't know how much increment I should be doing, then I will go with the while loop because condition is there and here I can put some conditions so that sometimes it will be i plus plus or maybe j equal to j plus two something. But here you don't know what means. Here you must know the condition. Here you must know how much increment you want to do. Here there is option to write a code. Here also same thing. Only here one step extra. So summarizingly, what I would say here. Summarizingly, what I would say here. Very simple. For loop you will be using if you know initialization, you know condition, and you know increment. While writing uh, any code, then you will go for for loop. But if you don't know increment, or you want to perform that increment on the basis of some condition. I plus plus or I equal to I plus two or maybe by three by six by anything then you will go for while loop because condition is only constant here here condition is constant increment is constant and initialization is constant but if you have something some constant which doesn't matter in our code whether that should executed or not like a finally block finally block you know even exception occurs or not ex uh, occurs that get executed. But finally is a different concept. Here do means just do, irrespective of any condition. Then I'll use do, 
and if I know the condition, but I don't know increment, then I'll use while loop. Here in do while, I already gave you example. Hello, Kiran. Hello, Sanjay. Hello is constant. Hello should be always there. Therefore, you write that in do. So, like that, you should be explaining, guys. Um, listen this video, understand this video, then try to speak what I talk. This is for every graduate. Every fresher, this question is very, very important, very important and this question is very complex because everybody feels it's very easy and interviewer need proper answer. Why it is complex? Because this question gives a feeling of easiness but when you are not able to express then it becomes complex and interviewer feels he doesn't know any basic things. That should not happen, guys. I am here to help you all. You have seen many videos. You have seen Pradeep Sir's videos which are logical. It is a very good series. I am watching it myself. I am monitoring it myself. It is very impressive. Watch one video from one video. And watch it to your friends. Thank you.